ആർട്ടിസ്റ്റിക് ക്രിയേഷൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോമ്പ് തക്കാരത്തിലേക്ക് ഒരു കിട്ടു ഐറ്റായിട്ടാണ് നല്ല തക്കാരപ്പെട്ടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സ്മൂത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ തക്കാരപ്പെട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അതിശയം ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം അത് അത് അതിശയം മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കൂടിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഏഴ് നോമ്പൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആകെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കുക നാളത്തെ നോമ്പിന് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി വേണ്ടതെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാവും പലരും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ നല്ല ഏറ്റവും നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ടും നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനെന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആയി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ തക്കാരപ്പെട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് രണ്ടെണ്ണം മതി പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണം കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് ചെപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ചല്ലിയൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ബ്രെഡ് പിന്നെ മയോനൈസ് നമുക്ക് വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഒരേ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം കൂടി ഒരു ടൈമിൽ നിന്ന് വേവുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷനലാണ് നമുക്ക് ഗരം മസാല പൊടി ഇല്ല അതൊന്ന് ഇത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം അടച്ച് വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമ്മളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി വേണ്ടത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ബ്രെഡിന്റെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എഡ്ജസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ നീളത്തിൽ രണ്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണേ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മയോണൈസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബ്രെഡിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം മൂത്തായിട്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക രണ്ട് ഭാഗത്ത് മീൻസ് രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെയും ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ട് കുറച്ച് കയ്യിലെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക 
കൂട്ടി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഒട്ടില്ല കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഓയിലി ആയിട്ടിരിക്കണം ഇത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്ക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മേളെ വെച്ച് സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഈ മയണൈസ് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലാത്തവര് കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇതിന്റെ ഫില്ലിംഗ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിന്റെ പുറത്തേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ആയിപ്പോയാലും ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ബ്രെഡും ഞാൻ അങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ കടല മാവ് എടുത്ത് ഒരു കപ്പ് കടല മാവൊക്കെ മതിയാവും അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിടുക ഇത്തിരി മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം പാർന്നിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക ഇതൊരു മീഡിയം ലെവലിൽ നമ്മൾ ആയി കിട്ടണം നന്നായിട്ട് ലൂസ് ആവുകയും ചെയ്യരുത് നല്ല ടൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യരുത് മറ്റേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ മുട്ടയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ഈ കടല മാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടല മാവ് എടുത്താലാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ നല്ല ലൂസ് ആയിട്ട് മിഡിൽ ലൂസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കണം ഇന്ന് നമുക്കിത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നാല് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ തക്കാരപ്പെട്ടിയല്ലേ അപ്പം പുറത്തേക്ക് ചാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മേലെ കൂടി ഈ കടല മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എക്സസ് ആയിട്ട് കടല മാവ് ആക്കരുത് അതിൻ്റെ ഒരു രുചി അപ്പോൾ വരും അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംബ് ചെയ്ത് ബ്രെഡിലേക്ക് മുക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ തക്കാരപ്പെട്ടി ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം ബ്രെഡിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം ഞാനിത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഓയില് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക 
നമ്മളെല്ലാം കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണീച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നീച്ച ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുക നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതിട്ട് വേവിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഉള്ളിലുള്ളതൊന്നും വേവൂല സോ നമ്മളൊരു മിഡിൽ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേവിക്കേണ്ടത് അതായി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക കണ്ടില്ല നല്ല കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാരപ്പെട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സോ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക